Ha promosso tra i giovani percorsi di educazione alla legalità e ai valori sociali. Si è particolarmente impegnato per il recupero dei beni confiscati e per la costruzione di una comunità alternativa a quella criminale. Mirabile esempio di coraggio, di senso civico e di solidarietà. Questa è la motivazione con la quale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assegnato la medaglia d'oro al valor civile a Valerio Taglione, coordinatore del Comitato Don Peppe Diana, scomparso l'8 maggio del 2020. La consegna del riconoscimento ai suoi familiari è avvenuta a Casal di Principe, a Casa Don Diana, bene confiscato alla Camorra. Alla presenza del prefetto Giuseppe Castaldo, del questore Andrea Grassi, dei sindaci di Casal di Principe, Renato Natale e di Aversa, Alfonso Golia, del vescovo della diocesi di Aversa, Angelo Spinillo, di tante autorità civili e militari, oltre che di un nutrito parterre di attivisti, scout e tanti cittadini. Una persona che si è, si è sacrificata per la nostra collettività e si è sacrificata per affermare i valori della legalità, della solidarietà, dell'uguaglianza. Il messaggio che ci lascia qual è? Un messaggio di impegno da parte di tutte le istituzioni. Questo riconoscimento ci stimola ancora di più a fare meglio nell'interesse delle comunità per affermare i valori della legalità. Io colgo l'occasione anche attraverso le telecamere per ringraziare tutti coloro che hanno promosso questa iniziativa, quindi sindaci, associazioni e voglio ricordare che questo riconoscimento si collega anche alla visita del Capo dello Stato qui a Casal di Principe, è motivo di impegno per i giovani, per la comunità e per tutti noi personaggi che è riuscito ad organizzare, a tenere insieme, a coordinare il movimento di opposizione alla criminalità organizzata e in particolare un movimento che ha cercato di mantenere viva la memoria di Don Beppe Diana, per cui dopo la sua morte ci siamo resi conto dell'importanza e anche della, come dire, dell anche della sua assenza, della sua mancanza. Oggi con la medaglia d'oro eh, credo che sia lo Stato, lo Stato italiano, la Repubblica italiana riconosce il valore e il significato non solo di Valerio ma dell'intero movimento che lui ha coordinato per tanti anni. Valerio Taglione era un cittadino, un esempio, una persona giusta. Ad Aversa, come è noto, abbiamo dedicato a Valerio Taglione un parco, un luogo di aggregazione per i più giovani e non solo, per testimoniare l'importanza della sua missione come una riconoscenza che dovrà essere portata avanti anche nelle generazioni future, ma soprattutto dovranno essere testimoniati quei valori che lui ha rappresentato per noi tutti. Da giovane scout, Taglione era uno dei ragazzi di Don Peppe Diana. Quando il sacerdote fu ucciso quella mattina del 19 marzo del 1994, Valerio, come tutti quelli che lo avevano conosciuto, rimase sconvolto. Furono giorni terribili. Ma chi pensava che la morte di Don Peppe avrebbe fermato una storia che guardava alla rinascita di una terra infestata dalla camorra, si sbagliava. Nacque un movimento di donne e uomini liberi che seppero unirsi per condividere sogni e speranze e che trovarono in Valerio Taglione la loro guida. Quel movimento che negli anni ha contribuito a realizzare numerosi progetti in beni confiscati alle mafie, ma anche in beni comuni, che hanno favorito la cultura della legalità e dell'etica sia a livello sociale che economico, nel territorio non solo di Casal di Principe, ma di tutto il Casertano, estendendosi ad altri territori della Campania e d'Italia. Ah, anche Pupia! Valero, che ci dici? È una bella giornata, penso che veramente siamo a un punto di svolta, però ora dipende sempre di più... Che cosa manca? Manca quel cambio di mentalità, oggi c'è bisogno di tanta gente per riuscire a fare questo cambiamento, però è chiaro che rispetto a vent'anni fa non si può proprio paragonare, tra vent'anni forse scriveremo un'altra pagina ancora più bella di in questo territorio, ma non Casa di Vigili, in questo territorio che non è più semplicemente un fazzoletto di terra circoscritta a Casa Pesene, Casa di Principe e San Cipriano, ma penso che sia il caso di parlare di Agro Versano, di Regione Campania e forse anche d'Italia intera. Don Peppe oramai è diventato un simbolo di un riscatto, ora il problema è non farlo diventare un santino, ma farlo diventare carne viva quotidiana. Domani si spengono i riflettori e verrà come ha fatto.